ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது ஸ்மார்ட் விவசாயி யூடியூப் சேனல் நான் வந்து உங்களுடைய ஜிஎம் பேசுறேன் ஸோ அனைவரையும் வந்து வெல்கம் பண்றேன் ஸ்மார்ட் விவசாயி யூடியூப் சேனலுக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லாங் செஷன் தாங்க இது ஆஹ் வந்து பாதி பாதியா தான் வந்து போட போறேன் ஸோ என்ன பாசிரம் வந்து முதல்ல வந்து சொல்றேன் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து சோசியல் மீடியா வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதோட பங்கு அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பெரிய வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து சொல்ல போறேன் அதோட விவரங்களை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஸோ நிறைய பேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருப்பீங்க நான் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் தான் நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ணா வந்து உங்களுடைய விற்பனையை வந்து அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கறதா வந்து நான் வந்து சொல்ல போறேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவு அந்த வழியை வந்து முயற்சி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த வழியை வந்து நீங்க வந்து தாராளமா வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ அவங்களோட விவசாய பொருட்களை வந்து விற்பனையை வந்து எப்படி வந்து அதிகரிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து நீங்க வந்து கொடுக்க போறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு செஷனுக்கு வந்து போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் தயவு செய்து வந்து மறந்துடாம என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு செஷன் வந்து இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங்ல வந்து சோசியல் மீடியா அதாவது வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து வந்து உங்கள்ட்ட வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேரும் உங்களுடைய ப்ராடக்ட ஸோ அதை பத்தி தான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஒரு விவசாயி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து விவசாயிகளோட நிலைகளை தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அதோட போட்டோ வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விளைவித்த பின் ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு விவசாயத்தோட நிலை வந்து இப்படிதான் இருக்கு ஸோ விவசாயத்தை பொறுத்தவரையும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பொருளை விளைவிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கஷ்டம் ஸோ மழையை வந்து சரியான நேரத்துக்கு வந்து இருக்கணும் நீர் ஆதாரங்கள் வந்து சரியான நேரத்துக்கு நம்ம வந்து கிடைக்கணும் பூச்சி நோய் தாக்குதல்ல சமாளிக்கணும் அறுவடைக்கு பின் உள்ள தொழில்நுட்பங்களை வந்து சமாளிக்கணும் ஸோ ஏகப்பட்ட வந்து பிரச்சனைகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முடிச்சுட்டு அது இப்படி பார்த்தா விற்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா வந்து சரியான வந்து விளை நிர்ணயம் இருக்காது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு லாஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைதான் வந்து ஒரு விவசாயியோட நிலைமையை வந்து இன்னைக்கு வந்து அஹ் இருக்குன்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஏன்னா விவசாய பொறுத்தவரை என்னைக்குமே வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இருந்தா பத்தா இது குறைஞ்சால பட்சம் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் கூட இருக்கிற சமயத்துலதான் வந்து நீங்க வந்து ஒரு விவசாய நீங்க வந்து அஹ் ஜெயிக்க முடியும்னா வந்து அஹ் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸோ விற்பனை இது இப்போ வந்து நம்மளோட முக்கியமான அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் ஸோ விற்பனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இடைத்தரவர்கள் மூலமா வந்து விற்பீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் வியாபாரிகள் அதாவது நேரடி விற்பனை அப்படின்னு வந்து இருக்கு ஸோ இடைத்தரகர் தரகர்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா வந்து எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ஒரு விவசாயா இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து அஹ் இடைத்தரகர்களை பத்தி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும் தாராளமா தெரியும் ஸோ ஒரு கஷ்டம் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இடைத்தரகர்கள் மூலமா போனோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடிமாட்டு ரேட் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்க லாபத்தோட அவங்க வாங்கி விற்கும் போது வந்து அவங்களோட இருக்க லாபம் வந்து அதிகமா வச்சுதான் விற்பாங்க ஸோ உங்களுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து அஹ் கம்மியா தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து நேரடி விற்பனை ஸோ நம்ம வந்து இந்த நேரடி விற்பனையில தான் வந்து எப்படி வந்து சோசியல் மீடியாவை வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறதான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அஹ் சொல்ல போறேன் ஸோ இப்ப வந்து நேரடி விற்பனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ அதான் சொல்லுங்க இடைத்தரகர்கள் அப்படின்னு பார்க்கறது முடிஞ்ச அளவு வந்து இடைத்தரகர்களை வந்து அஹ் தவிர்த்துடுங்க ஸோ இடைத்தரகர்கள்ங்கிறது வந்து அஹ் வேணாம் ஸோ நேரடியா விற்கும் போதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாபம் வந்து அஹ் கிடைக்கும் ஸோ இப்ப வந்து இது வந்து என்னோட ஓன் தான் ஸோ நிறைய பேர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட் டைக் வந்து நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வச்சுதான் நான் வந்து அஹ் போட்டிருக்கேன் ஸோ நெட்ல வந்து கலெக்ட் பண்ணது ஸோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்ப நேரடி விற்பனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாலு வந்து கேட்டகரியா வந்து பிரிக்கலாம் ஒண்ணு வந்து கவர்மெண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆலை ஸோ இந்த விவசாயிகளை வச்சுதான் பிரிச்சேன் ஆலை ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நேரடியா வந்து வியாபாரி கிட்ட வந்து நிறைய விவசாயி
அது என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சரியான நேரத்துக்கு வந்து உங்களால கொண்டு போக முடியாது சரியான நேரத்துக்கு வந்து அவங்க தொடர்ந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன ஆஹ் விலை வந்து விற்பனை செய்யுதோ அந்த விலைக்கு தான் வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து கொடுக்க முடியும் சோ சில சமயம் வந்து நம்மளே பார்த்துருக்கோம் நியூஸ்ல வந்து நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க கவர்மெண்டே வந்து வாங்கினாலும் பணத்தை வந்து சரியான நேரத்துக்கு வந்து போடுறது இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்து இருக்கும் அதே சமயம் வந்து தேவையான கொள்முதல் நிலையங்களும் வந்து அவங்க வந்து இருக்காது அப்படி கொள்முதல் நிலையங்கள் வந்து ஓபன் பண்ணி இருந்தாலும் தேவையான கெபாசிட்டி இருக்காது சோ இந்த மாட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து கட்டாயமா வந்து நீங்க வந்து பேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதே சமயம் வந்து ஒரு ரகத்துக்கு ரகம் வந்து விலை நிர்ணயம் வந்து வேறுபடும் அதோட தரத்தையும் வந்து அவங்க வந்து கட்டாயமா பார்ப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கறதுல இருக்கு சோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாலே நான் சொன்னதுதான் நெல் கொள்முதல் இதை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க வந்து வித்துருப்பீங்க மற்ற விளைவிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே சொன்னாப்ல சோ கொள்முதல் பண்ணும்போது இந்த மாட்டம் விலை நிர்ணயங்கள் சோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து இடைத்தரகர் மூலமா போவீங்க சோ இடைத்தரகர் மூலமா நீங்க போனீங்கனாலே தெரியும் சோ ரொம்ப வந்து லாஸ் உங்களுக்கு தான் வந்து நஷ்டம் இருக்கும் சோ கவர்மெண்ட் போனீங்கன்னா இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் இப்படி ஒரு தாக்கம் வந்து இருக்கு சோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆலை சோ மேக்சிமம் வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து கரும்பு விவசாயிகள் வந்து இருப்பாங்க சோ இந்த டேட்டா வந்து ஒரு பழைய டேட்டாலதான் இருந்திருக்கேன் சோ பிரசன்ட் ரேட் வந்து எனக்கு வந்து சரியா வந்து தெரியல சோ ஆலை வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கும் போது அவங்க கவர்மெண்ட் என்ன வந்து விலை நிர்ணயம் பண்றாங்களோ அப்படிதான் சோ ஆலைன்னு பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் வந்து வந்து கட்டாயமா வந்து கரும்பை வந்து ஒரு டன்னுக்கு வந்து எடுப்பாங்க சோ இந்த மாட்டம் சோ ஒரு ஆலை மூலமா போகும்போது இல்ல கவர்மெண்ட் மூலமா போகும்போது வந்து உங்களுக்கு தேவையான லாபம் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து கஷ்டம் சோ அதையும் வந்து போராடித்தான் போனணும் சோ இந்த இடத்துலயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இடைத்தரகர்கள் வந்து அஹ் வந்து இருக்கத்தான் செய்வாங்க அடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா நேரடி நேரடியா வந்து சில விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து நேரடியா வந்து வியாபாரி கிட்ட வந்து விற்பாங்க சோ என்னன்னா அவிச்சு சோ நெல்லை வந்து டைரக்டா அரிசி ஆக்கி அரிசியா வந்து நேரம் வந்து அஹ் வியாபாரிகள்ட்ட வந்து விற்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இது வந்து வந்து ஒரு நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை அடிப்படையில சோ இதுல வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு லாபம் வந்து இருக்கத்தான் செய்யுது ஒரு விவசாயி வந்து நேரடியா வியாபாரி இருக்கும் போது சோ சில வியாபாரிகளை வந்து கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டுக்கு வந்து வாங்கி அவங்க வந்து அதிகமா விற்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில தான் சோ சில விவசாயிகள் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க நேரடியா வியாபாரிகள்ட்ட வந்து கொண்டு போறதுக்கு இதுதான் வந்து இதுல ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேரடி விற்பனை ஆஹ் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் சோ இதுலதான் வந்து நீங்க வந்து சோசியல் மீடியா வந்து இது பண்ண போறீங்க இந்த நேரடி விற்பனை அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாபம் வந்து இருக்கு ஏன் இந்த நேரடி விற்பனை அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த நேரடி விற்பனை வந்து நீங்க டேரக்டா வந்து மக்கள்கிட்டே கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க டைரக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கோ அல்லது வந்து ஆலைக்கோ அப்படி இல்லைன்னா வந்து வியாபாரிகளுக்கோ அந்த மாட்டம் போகாம நேரடியா மக்கள்கிட்ட விற்கும் போது கட்டாயமா வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபம் இருக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா வந்து நீங்க இடை சோர்ஸ் பண்ண பண்ண முடியாது இப்ப வந்து ஒரு வியாபாரியோ இல்ல ஆலையோ உங்கள்கிட்ட பத்து ரூபா வாங்குவோம் அதோட ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் இருக்கு எல்லாம் சேர்த்து பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி வந்து வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு சோ உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் நேரடி விற்பனையில நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு அரிசிய வந்து பத்து ரூபாய்க்கு உற்பத்தி பண்றீங்கன்னா வியாபாரியோ இல்ல ஆலையோ கவர்மெண்ட் மூலமா போயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து ஐம்பது ரூபா ஆகும் சோ உங்க இப்ப வந்து நேரடி விற்பனையில உங்களோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் பத்து ரூபாய்னா இல்ல அதுக்கு மேல வந்து அஞ்சு ரூபாயோ இல்ல பத்து ரூபாயோ லாபம் வச்சு இருபது ரூபாய்க்கு விட்டீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாபம் இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து நேரடி விற்பனையோட வந்து ஒரு முக்கியமான வந்து பெனிஃபிட் சோ இந்த நேரடி விற்பனையை பத்தி வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்ப்போம் சோ இது அதெல்லாம் சொன்னா அப்படி இந்த நேரடி விற்பனையில வந்து சோசியல் மீடியா வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய லாபம் வந்து இருக்கு சோ இதுதான் இந்த சோசியல் மீடியா சோ பேஸ்புக் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு சோ இது மூலமா மக்கள் எப்படி கவர்றதுல வந்து அடுத்தடுத்து இடத்துல வந்து நம்ம பார்ப்போம் சோ இப்ப நேரடி விற்பனை இந்த நேரடி விற்பனை அப்படின்னு வரும்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட வந்து நீங்க வந்து என்னைக்குமே வந்து மனசுல வச்சுங்க சோ அதுல முதல் பாயிண்ட் அப்படின்னு
அதெல்லாம் வந்து பண்ணி வச்சிருக்கேன் சூப்பர் தக்காளி எடுத்துக்கோம் இப்போ தக்காளின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே தக்காளி போடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்க என்ன தனித்துவமா போடுவீங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் ஸோ தக்காளிய அப்பா நான் என்ன பண்ணுவேன் தக்காளிய வந்து இயற்கை முறையில வந்து விவசாயம் பண்ணுவேன் ஓகே நிறைய பேர் இயற்கை முறையில விவசாயம் பண்றாங்க ஸோ அப்போ உங்களோட தனித்துவம் வந்து இது என்ன ஆகும் ஓகே இப்ப அப்ப இயற்கை விவசாயத்துல நாட்டு தக்காளிய வந்து நான் வந்து பயிர் பண்ணுவேன் ஓகே இப்ப வந்து பா இயற்கை விவசாயத்துல வந்து பாதி பேர் நாட்டு தக்காளிய வந்து பயிர் பண்றாங்க அப்ப உங்களோட ஸ்பெஷல் என்ன ஸோ இப்படியே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வரும்போது கடைசியா வந்து ஒரு ரகத்தை சிறந்த ரகத்தை வந்து நீங்க வந்து நாட்டு தக்காளியில தேர்ந்தெடுத்து பண்ணலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஆத்து தக்காளி திண்டுக்கல் தக்காளி ஸோ இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயத்துல வந்து பண்றீங்க தக்காளி பயிர் பண்றீங்க அதுல நாட்டு ரகம் பண்றீங்க ஸோ அதுல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் திண்டுக்கல் தக்காளி ஆத்து ஆத்து தக்காளி அப்படி பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமா தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு திண்டுக்கல் தக்காளி வந்து எங்கிட்ட தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கும்போது மக்கள் வந்து அதை வந்து விரும்பி வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு தனித்துவம் அப்படிங்கிறது மற்றவங்களோட நீங்க வந்து ஒரு தனிச்சு தெரியும் இது வந்து தக்காளி எல்லாம் மட்டும் கிடையாது எல்லா பயிர்களுக்கும் நீங்க வந்து பண்ணலாம் இப்போ நெல்லுக்கு கூட பண்ணலாம் இப்போ நெல்லுக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க இது ஒரு நோய் வந்தவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள வந்து நீங்க டார்கெட் பண்ணி ஒரு தனித்துவமா நீங்க வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து லாபம் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு தனித்துவத்தோட மகிமை ஸோ விவசாயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாட்டம் ஒரு தனித்துவமா திங்க் பண்ணுங்க ஆனா சொன்னில்ல ஹார்ட் ஒர்க் கூட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய தனித்துவம் தெரியும் உங்களுடைய விற்பனை வந்து அதிகரிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மதிப்பு கூட்டல் ஸோ ஏன் வந்து மதிப்பு கூட்டல் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்டா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ எப்பவுமே நேரடி விற்பனையில வந்து உங்களுடைய கடைசி ஆப்ஷன் இப்ப நான் தக்காளி சொல்ற எக்ஸாம்பிளா ஏன்னா த அரிசி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது உங்களால வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வச்சிருக்க முடியும் அதே சமயம் தக்காளி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது எவ்வளவு நாள் உங்களால வச்சிருக்க முடியும் ஸோ அதுவே நீங்க வந்து கூலர் ஸோ அந்த அளவுக்கு வசதி இருக்க ஒரு விவசாய கொஞ்சம் வசதி இருக்க விவசாயி இல்ல கவர்மெண்ட் மூலமா போற உலோன்ல வச்சுக்கலாம் கூலிங் இதுல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பிரச்சனை என்னன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து காசு கொடுத்ததா என்னதான் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் அவங்க பாதிக்கு பாதி வந்து காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களோட ரேட் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இந்த சமாதிக்க சமயத்துல உங்களோட முடியல அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு பதட்டம் பயத்துல வந்து இடைத்தரகர்கள் போய் அடிமாட்டு ரேட்டுக்கு தான் விற்கிறது கண்டி போவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து மதிப்பு கூட்டல் பற்றி தெரிஞ்சுதான் ஸோ இப்ப தக்காளி வந்து உங்களால ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துல விற்க முடியல அப்படிங்கும் போது டொமேட்டோ சாஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மதிப்பு கூட்டி விற்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் வந்து காசு அதிகமாகவும் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல லாபம் இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு பதட்டமான நிலையில வந்து இருக்க மாட்டீங்க இடைத்தரகரை நோக்கி போக மாட்டீங்க ஸோ இதனால கட்டாயமா எந்த ஒரு விவசாயம் இருந்தாலும் நீங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் அதோட மதிப்பு கூட்டல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை வந்து மைண்ட்ல வச்சுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா தனித்துவம் பிளஸ் மதிப்பு கூட்டல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே உங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து தாராளமா வந்து விவசாயம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து கட்டாயமா வந்து லாபம் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த செஷன் ஸோ இந்த செஷன் வந்து இதோட வந்து நான் முடிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெருசா அடுத்த அடுத்து போகணும் ஸோ அடுத்த பார்த்து வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்றேன் வந்து மறக்க வேணாம் ஸோ அதோட ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து சொல்றேன் அதாவது ஒரு சொன்னா ஒரு பத்து சென்ட்ல நீங்க வந்து போட்டோம் ஸோ உங்களுடைய ஒரு திறமை உங்களுடைய பொருட்கள் நீங்க உங்களோட தனித்துவம் மதிப்பு கூட்டல் ஸோ இந்த மாட்டம் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபம் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்து ஒண்ணுதான் அடுத்தடுத்து வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு டைம் வந்து நிறைய ஆகும் ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஷார்ட்டாவே வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்ட் பை பார்ட்டா வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து தாராளமா வந்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இதுதான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செய்து வந்து ஷேர் பண்ணுங்க மனதராம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல கீழே எதா இருந்தாலும் வந்து கமெண்ட்ல வந்து எனக்கு கொடுங்க